月圆之夜，原本宁静的别墅内，灯光突然亮起，住在里面的一家人尖叫着跑了出来，最后坐上车仓皇离开。他们走后，小别墅里的灯光自动熄灭，门也关了起来，似乎里面有什么东西。转眼一年过去，昔日温馨的别墅已经变得破败。这天，普雷斯利一家在中介的带领下来参观房子。别墅空间很大，关键是非常的物美价廉。普妈问中介：“价格这么便宜，该不会是什么凶宅吧？”中介尴尬一笑：“当然不可能。”小儿子凯文刚下车，隐隐约约看到阁楼里站着一个人。查看时，一个红色小球滚到面前，可是身后并没有人。突然，一只手从破墙洞里伸了过来，不是别人，是哥哥富尔顿的恶作剧。凯文以为刚才看到的人也是富尔顿，所以并没有多想。当天，一家人便喜滋滋搬了进来。然而，入住的第一个晚上，不可思议的事情接踵而至。聊天时，客厅里的灯忽明忽暗，难道是线路问题？可凯文刚躺到床上，就听到阁楼里传来脚步声，这又是怎么回事？在好奇心的驱使下，凯文独自上楼查看。这里没有风，摇椅却不停摇晃。就在凯文准备离开时，一道鬼影出现，是个穿短袖的胖大叔。胖叔做着夸张的姿势，想吓跑凯文，不料却把他逗笑了。这么憨的阿飘，他还是第一次见。于是连忙用手机拍拍拍。胖叔做得越夸张，凯文笑得越大声，直接把胖叔整无语了，只能气呼呼地消失。第二天，在学校，凯文上网搜索鬼魂的资料，得知他们都是由于受到创伤而流离失所。简单来说，就是生前枉死，死后变成了游魂野鬼。当同学兼邻居的乔伊听闻凯文一家住到隔壁后，非常震惊。那里可是死亡之屋，所有人都说房子里闹鬼。不过凯文并没有害怕，反而有些兴奋。放学回家的第一件事就是到阁楼召唤胖叔。伴随一阵歌声，藏在箱子里的胖叔猛然现身。本想吓凯文一大跳，结果还是没用。胖叔做梦也没想到，自己的鬼魂生涯竟在一个小屁孩身上惨遭滑铁卢。凯文说他经历过更可怕的事情，这点惊吓只是小意思。凯文把胖叔喊到身边，像朋友一样和他分享自己的生活。然而，胖叔不会说话，只能呻吟和叹气。凯文问他是不是死在这个房间里，胖叔悲伤地摇了摇头，他什么都不记得了。凯文向他介绍了自己，通过衣服上印的文字，他才知道胖叔的名字叫欧内斯特。短暂的交流彻底让一人一鬼成了朋友，直到富尔顿找到这里，欧内斯特才消失。富尔顿想借用凯文的手机，被拒绝后一言不合就上前抢。眼看要得逞时，突然一股无形的力量把富尔顿弹开，一顿蒙圈后，富尔顿灰溜溜的离开。凯文知道一定是欧内斯特在帮他。有了秘密武器，凯文高兴地转圈圈。但很快，富尔顿就在凯文的手机里发现了欧内斯特的视频。他告诉普爸家里有鬼，还给他看了视频。担心普妈受到惊吓，父子三人拉钩钩，一定要保守这个秘密。一直想发财的普爸心里萌生一个想法：他从凯文手上要到视频后，第一时间上传到了网上。网友不相信，认为是特效做的，所以点击量一直上不去。于是普爸决定重新拍一段。他带着富尔顿来到阁楼，按照网上的驱魔教程引鬼魂现身，可惜没用。凯文发现后，告诉他们真诚才是必杀技。一首自弹自唱果真有用。欧内斯特在门口探出小脑袋，得知他们都是凯文的家人，才放心大胆走了出来。就在这时，普妈拿着手机过来质问上面的阿飘是怎么回事。普爸让他看看身后，普妈超高分贝的尖叫声把欧内斯特吓得拔腿就跑，而刚才的这一幕全被普爸拍了下来。这回的视频终于在网上掀起水花，短短五分钟，视频点击量超过两万次。家里闹鬼，全家只有普妈一个人想把房子卖掉，结果却遭到丈夫的强烈反对。他们可是美国历史上第一个拍到真正鬼魂的人。富贵险中求，要是视频火了，分分钟变成百万富翁，好吗？普爸动之以情，晓之以理，终于说服普妈。很快，视频在世界范围内迅速传播。有网友问鬼魂是不是真的，有恶搞的网友模仿普妈的尖叫，还有妹子认为欧内斯特很性感，想和他结婚生孩子。更离谱的是，网上还发起一项莫名其妙的挑战，挑战欧内斯特的穿墙术。咱就是说，能成功那才是真见鬼吧。
。有网友甚至提起一个很新的概念——鬼权。所谓人有人权，鬼有鬼权。虽然 o n e s t 不是实体，不代表它不重要。只要是真爱，它可以和人自由恋爱，受不了美帝的剥削，还可以移民。一时间，网上铺天盖地都是关于鬼权的讨论。很快，针对鬼魂的新闻报道引起灵异学教授莱斯利的注意。通过初步诊断，视频并没有任何人为加工的痕迹。莱斯利立刻找到 CIA 领导，想重启已经停止二十年的鬼魂抓捕行动。可不管莱斯利怎么说，领导死活不相信这是真的。视频的爆火让昔日无人问津的小别墅秒变爆红打卡点，欧内斯特也变成超级网红，连带着普爸都蹭到了热度。为了帮欧内斯特恢复记忆，凯文选择用视觉刺激法，结果丝毫不起作用。普爸乐此不疲地应付着慕名而来的人，只有凯文知道欧内斯特是被困在这里的，想帮他离开。在乔伊的帮助下，凯文查到更多线索。1965年，欧内斯特买下这栋别墅； 1 9 7 1年，房子便转卖给了别人。至于他是怎么死的，目前还没有头绪。另一边，普爸为了做大做强，邀请灵媒朱迪到家里采访欧内斯特。尴尬的是，欧内斯特迟迟不现身。可就在要收工的时候，怪事发生了。屋子里狂风四起，房门自动关上，玻璃打碎的声音此起彼伏。欧内斯特学着恐怖片中恶鬼的样子冲向工作人员，不得不说，他还是很有做鬼天赋的。扭曲的爬行姿势，深处的鬼手，以及不断溶解的鬼脸，连见多识广的朱迪都崩溃了，连忙破窗而逃。凯文暗自鼓掌。很明显，这都是他的主意。今晚的闹剧让普巴气得冒烟，明明想给人看的是开心鬼，咋变成招魂了呢？富尔顿擅自将视频发到网上，没想到效果出奇的好，六分钟就斩获三百万的播放量。喜人的成绩让普巴瞬间忘记所有的不愉快。与此同时，乔伊仍然在调查，虽然还不知道欧内斯特的死因，却无意间找到他的照片。奇怪的是，和面前的这个欧内斯特并不是一个人。当年买下别墅的人全名叫欧内斯特·谢勒，那么胖叔的真实身份又是什么呢？据说谢勒曾在离凯文家不到两公里的地方开了一家酒吧。乔伊提议带胖叔一起去找谢勒，说不定就能恢复记忆。凯文认为他被困在房子里，根本出不去。但乔伊并不这么认为，不试一试怎么知道呢？自从变成鬼，胖叔从没离开过别墅。在凯文和乔伊的鼓励下，他决定搏一搏。事实证明，胖叔不仅能离开别墅，还能在阳光下正常活动。不幸的是，刚出门就被蹲守在门外的头号粉头发现。下一秒，粉丝一窝蜂追了过来，无路可逃，胖叔只好施展穿墙术，效果相当炸裂。一阵鸡飞狗跳后，终于和凯文、乔伊会合。另一边，视频的爆火终于引起 CIA 的领导的关注，于是派莱斯利教授去抓鬼。尽管说明来意，可普爸怎么会放弃得来不易的摇钱树？当然不愿意配合。由于法律并没有限制鬼魂的存在，除非鬼魂做了恶事，否则不能强行抓鬼。凯文这边的行动同样不顺利，酒吧老板已经换了十几个，服务员表示自己并不认识什么谢乐。可就在两人转身要走时，服务员似乎想起什么，给了两人一张照片，上面正是胖叔和谢乐的合照，还有谢乐的住址。就在他们窃喜时，胖叔这边却出事了。他在公园看到一个小女孩，触景生情，想到自己的女儿琼恩。尽管凯文大喊不要靠近，但胖叔还是忍不住走了过去。女孩吓坏了，放声大叫。闻声赶来的家长以为她要伤害孩子，赶紧把孩子抱走。而这一幕也被公园里的人拍了下来。正愁没抓鬼理由的莱斯利，以胖叔引起骚乱为由，申请到了逮捕令。一场抓鬼行动即将拉开序幕。当天晚上，一家人睡得正香，殊不知特工已经将别墅团团包围。等到被吵醒，已经来不及。一家四口除了凯文，全被特工控制。而此时的凯文和乔伊正带着胖叔前往谢乐的家中，全程六百多公里，一路上走走停停。傍晚时分，他们还坐在一起看夕阳，直到路过便利店时，凯文才看到新闻：普爸在 CIA 的施压下，谎称胖叔绑架了凯文。好死不死，警察偏偏在这个时候来到便利店。他要把凯文带走时，发现腰间的配枪不翼而飞，再一回头，枪口正悬空对着他的脑袋。胖叔并没有伤害警察，卸完子弹便将警枪还了回去。凯文抓住机会，带着大家逃亡。然而，却遭到两辆警车的围追堵截
，在胖叔的帮助下，凯文有惊无险甩掉警车。晚上，胖叔偷偷拿到宾馆钥匙，凯文和乔伊坐在床上，电视上还在播放爱情电影，气氛刚刚好。胖叔不想当电灯泡，赶紧躲进卫生间。不过凯文并没有趁机占便宜，他告诉乔伊，因为家里穷，从小到大他们搬家的次数数不胜数，普爸只想着怎么赚钱，对家人的承诺从来没有实现过。看到这里，总算知道第一次见到胖叔的时候，凯文为什么一点都不怕，因为穷比鬼更可怕呀。第二天，安全起见，他们换了一辆车，毕竟有胖叔在，换车都是分分钟的事儿。抵达目的地后，凯文独自去敲门，谢乐一眼认出他是谁。来到家中，凯文见到了谢乐的妻子莫娜，因为中风，他早已丧失生活自理能力。谢乐告诉凯文。多年前，他有一件打保龄球赛时穿的衬衫不见了。看到网上的视频，才知道是被胖叔穿走了。胖叔真正的名字是兰迪·麦戈文，他的妻子伊芙琳正是莫娜的姐姐。据谢勒所说，伊芙琳难产死后，麦戈文意志消沉，变成了酒鬼。某一天，他说要出去办事，把四岁的琼恩托付给自己，结果再也没回来过。没人知道麦戈文去了哪里。后来，警察发现他把车卖给了二手店，手表也给了当铺。谢勒认为麦格文很可能是死于自杀，之所以丧失记忆，也是因为不敢面对过去。然而，凯文并不相信。说着说着，麦格文听不下去，出现在谢勒面前。可这时，莱斯利也带着特工赶到，眼看有危险，凯文让麦格文先走。可他并不想抛弃凯文，于是掀起凳子，砸上一个特警。然而敌方人多势众，再加上莱斯利还带来专门对付鬼魂的武器，最终麦格文打不过，只能举手投降，被莱斯利关在能量房中。在他的认知中，鬼魂都是邪恶的，就算看起来人畜无害，也很可能是伪装的。可是麦格文的眼神却很不一样。莱斯利询问领导，接下来要怎么处置麦格文？得到的回答是，只要高兴，可以为所欲为。看着被困的麦格文，莱斯利后悔把他抓了过来。检查身体时，警员胸口上的老鹰徽章触发了麦格文的记忆。谢勒的书架上也有一个老鹰木雕。出事那天，他带着女儿琼恩去谢勒的别墅做客，万万没想到，琼恩刚交到莫娜手上，谢勒便从背后砸了过来，凶器正是那个老鹰木雕。因为衣服不小心溅到了血液，谢勒便脱掉，穿在麦格文身上，之后连夜把尸体埋在别墅后院的一棵大树下。恢复记忆的麦格文想逃出牢笼，却遭到警员的虐待。好在关键时刻，莱斯利施以援手，成功帮他脱困。电闪雷鸣之夜，凯文听到动静，以为是麦格文回家了，结果竟是谢勒。尽管凯文还什么都不知道，可谢勒做贼心虚，认为自己保守五十年的秘密已经被凯文捅破。凯文惊慌失措，打碎玻璃杯。普爸和富尔顿察觉异常，拿着武器过去查看。等父子俩赶到现场时，凯文已经被谢勒挟持。按照恐怖片的套路，坏人这时候肯定不会动手，而是选择自爆。谢勒说道：“他和妻子莫娜结婚后，一直没有自己的孩子。伊芙琳的难产让莫娜看到了希望，他认为这是上帝给的机会，只要杀死麦格文，琼恩就能永远属于他。”说完，普爸主动出击，成功把凯文和富尔顿逃跑，但他自己没能全身而退。被谢勒用平底锅砸晕在地，谢勒在别墅里继续追杀其他人。富尔顿摔下楼梯晕了过去。凯文让普妈躲在房间后，自己则跑到了阁楼。谢勒很快找上门。琼恩小时候的玩偶分散了谢勒的注意力，凯文趁机不备冲了过去，可惜手里的武器被谢勒夺走。危急关头，麦格文紧紧抓住谢勒的手，任何物理攻击在鬼魂面前都显得苍白。谢勒可以杀死麦格文一次，却不能杀死他第二次。麦格文狠狠一拳头把谢勒打倒在地，一拳头，再见麦格文。凯文很激动，但现在还不是抒情的时候。杀不死麦格文，谢勒掏枪准备干掉凯文。好在最后一刻，普爸及时出现，把谢勒撞出窗外，彻底领了盒饭。故事最后，在凯文父子的帮助下，麦格文见到了琼恩。父女俩的点点滴滴在他脑海中一一闪现，心愿已了，是时候离开了。在夕阳的映照下，麦格文化作光点，渐渐消失。虽然很不舍，但凯文知道他一定去了天堂，与心爱的妻子伊芙琳重逢。为了开启新的生活，凯文一家又一次搬家。
，今时不同往日，普巴赚到盆满钵满，不愁买不起大别墅啦。作为一部恐怖片，其实并不恐怖，更多的是搞笑和温馨。克里斯托弗·兰登果然不按套路出牌，影片和《忌日快乐》完全是两个画风。尽管网上对电影的评级褒贬不一，但在我看来，这个故事绝对在水准之上。看多了招魂一类的恐怖片，不妨试试不一样的口味。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看看原片。最后，不要忘记三连支持一下哦。